വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡ്രീം ക്യാച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ എക്സാമിനറിനോട് അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറിനോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചോദിച്ചു വെക്കണം ഏതൊക്കെ സോൾട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം എടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലാ മിക്ക സ്കൂളുകളിലും ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് രണ്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ദെൻ ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് അപ്പം ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ കാണാനുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൺ ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സോൾട്ടുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അമോണിയം കാർബണേറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പൊടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും അതിന് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പൊതു പുറത്തു പോയി ഒരു വാഷ്റൂമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്മെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റാണ് അത് എങ്കിൽ സ്മെല്ലൊന്നും അവിടുത്തെ സ്മെല്ല് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അമോണിയം കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇത് ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഓക്കെ ഇനി ലെഡ് അസറ്റീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രിസ്ക് എഫവസൻസ് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതെ അതൊരു അസറ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് ഇനി സോറി അസറ്റേറ്റ് അല്ല കാർബണേറ്റ് ആണ് എന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു സോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് കയ്യിലോട്ട് എടുത്ത് ഡൈ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് സ്മെൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വിനീഗർ വിനാഗരിയുടെ സ്മെല്ലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പറയാം അസറ്റേറ്റാണ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കയ്യിലോട്ട് ആ സോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കയ്യിലോട്ട് വെച്ച് നോക്കണം അപ്പം തണുത്ത കോൾഡ് അപ്പിയറൻസ് വരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് എന്തായിരിക്കും അമോണിയം ക്ലോറൈഡാണ് അപ്പം തണുപ്പ് അപ്പിയറൻസ് വരുന്നെങ്കിൽ അത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡാണ് മൂന്നും വ്യക്തമായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ നമുക്ക് തരുന്നതോ തരുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കാണ് എടുക്കാനൊരവസരം തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അലുമിനിയം നൈട്രേറ്റ് ഒന്നും പോയി എടുക്കരുത് അലുമിനിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കല്ല് കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും അതായത് കുറച്ച് വലിപ്പമേറിയ കല്ലുകൾ പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ചെറുതും ചെറുതും അപ്പിയറൻസ് ചെറുതുമായിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി പൊടിച്ചതും തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം ഒന്ന് കാണുമ്പം തന്നെ എന്ത് തോന്നിക്കണം കാണുമ്പം തന്നെ ഒരു ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് പൊടിച്ച പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് അമോണിയം ഗ്ലൂ കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് തന്നെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സാരമില്ല ഡൈലൂട്ട് എച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഒഴിച്ച് നോക്കുക വിനാഗരിയുടെ സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെഡ് അസറ്റേറ്റാണ് ഇനി ചെറുതായ വെള്ളത്തിലൊന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് സോൾട്ടിലോട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പം അതിനകത്ത് തണുപ്പ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡാണ് ഇതെല്ലാം മടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യം അമോണിയം കാർബണേറ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട ഇത് കൃത്യമായി മൂന്ന് ബോക്സുകൾ വരച്ച് തന്നെ എഴുതണം അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നും സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ദെൻ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നും തേർഡ് ബോക്സിൽ ഇൻഫറൻസും എഴുതണം സോ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആഡ് എന്താണ് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഒബ്സർവേഷൻ ബ്രിസ്കസ് എഫോവേസൻസ് ഇൻഫറൻസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് അല്ലെ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഇനി എഴുതാം ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ആഡഡ് 
അവിടെയും ടുവേ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കണം ഇനി ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതേണ്ടത് അ വൈറ്റ് പേഴ്സിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് അപ്പം എന്താണ് ഇൻഫറൻസ് കാർബണേറ്റ് ഇസ് കൺഫേംഡ് സോ ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രിലിമിനറിയും ഒരു കൺഫേമേറ്ററിയും മാത്രം എഴുതുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അനാലിസിസ് ഓഫ് കാറ്റയോണിലോട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് എഴുതണം ആദ്യം തന്നെ അമോ സീറോ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുക സീറോ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുമ്പം അമോണിയമാണ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അമോണിയത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എൻ ഇ ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് അമോൺ സോറി സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ഇനി അവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ വരരുത് വന്നില്ലെങ്കിൽ നോ പെർസിബിറ്റ് ഒന്നും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിലോട്ട് പോവരുത് ഇഫ് നോ പെർസിബിറ്റേറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് സീറോ ഇനി അവിടെ രണ്ട് കൺഫേമേറ്ററി എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾ സൊല്യൂഷൻ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് ആഡഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് അപ്പം സ്മെൽ ഓഫ് അമോണിയം വന്നാൽ അമോണിയം ഈസ് കൺഫേംഡ് കൺഫേംഡ് ഇനി ദൻ നെസ്ലേഴ്സ് റീജൻറ്റ് ടു എ ലിറ്റിൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് നെസ്ലേഴ്സ് റീജൻറ്റ് ആർ ആഡഡ് ഒരു ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പേഴ്സിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടായാൽ അമോണിയം ഈസ് കൺഫേംഡ് അമോണിയം ഈസ് കൺഫേംഡ് സോ ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടു എ ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് നെസ്ലേഴ്സ് റീജൻറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് അത് ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കാണും സൈഡ് ഷെൽഫിലല്ല സൈഡ് സൈഡിലിരിക്കുന്നതെല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവയാണ് ബാക്ക് ഷെൽഫിലായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് ഇത് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് നെസ്ലേഴ്സ് റീജൻറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് അവിടെ ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പേഴ്സിപ്പിറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ റീസ് എന്നല്ല അമോണിയം ഈസ് കൺഫേംഡ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് എഴുതണം റിസൾട്ടായിട്ട് ഇൻ ദ ഗീവൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കാർബണേറ്റ് ഈസ് ദ ആനയോൺ ആൻഡ് അമോണിയം ഇസ് ദ കാറ്റയോൺ എന്ന് എഴുതണം അപ്പം അമോണിയം കാർബണേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് അല്ല കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യമായ ലെഡ് എഫക്റ്റേറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലുള്ള കേസാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കൃത്യമായി എല്ലാം ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രിലിമിനറി കൺഫേമേറ്ററി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പെയിന കൈകൊണ്ടെടുക്കാവുള്ളൂ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് അപ്പം എന്തെഴുതണം അനാലിസിസ് ഓഫ് ഹാനയോണത്ത് ആദ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എഴുതണം ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ടു ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ആഡഡ് അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ബോക്സിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇൻ കേസ് ദ കാർബണേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിസ്ക് എഫേവസെൻസ് വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ ദ അടുത്തതായിട്ട് ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ is rubbed with dilute sulfuric acid in a dry test tube and smell is noted appo to a little of the salt solution is taken in a dry test tube and 
ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇസ് ആഡഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ദ സ്മെൽ ഓഫ് വിനീഗർ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻഫറൻസ് ഇൻഫറൻസ് ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് ഇനി ഒരു കൺഫോമേറ്ററി എഴുതണം ഒരു കൺഫോമേറ്ററിക്കാണ് എന്ത് ന്യൂട്രൽ ഫ്ല ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കൊരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ഓർ പേഴ്സിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പേഴ്സിപ്പിറ്റേറ്റ് സോ അസറ്റേറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് അസറ്റേറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ആനയോൺ ആണ് വിനീകറിന് സ്മെല്ല് കിട്ടി സെറ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഴ അറിയാം നമുക്ക് വിനീകറാണ് വിനാഗരിയാണ് സ്മെല്ലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി മാറിപ്പോവാൻ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ആണോ ഏതാണെന്ന് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് ആലോചിക്കണം ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പം എങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് അച്ഛൻ അസറ്റേറ്റ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഫെറിക് റെഫറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും റെഫറി ആയിട്ട് നിന്നു അപ്പം കളി മൊത്തം കുളമായി ദെൻ എന്ത് പറ്റും ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി ദേഷ്യമാകുമ്പോഴത്തേക്കും മുഖം മൊത്തം ചുവക്കില്ല അപ്പം റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അനാലിസിസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ അപ്പം ആദ്യം സീറോ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം സീറോ ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ടിയെടുത്തത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ലിറ്റിൽ ഓഫ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഈസ് ആഡഡ് ഇനി നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ വന്നു ദെൻ ദർ ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ നമ്മളെടുത്ത ലെഡ് അസറ്റേറ്റല്ലേ നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോ പേഴ്സിപ്പിറ്റേറ്റ് നോ പേഴ്സിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്ന പ്രസൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് ലെഡാണ് അപ്പം ആദ്യം അമോണിയം പിന്നെ ദെൻ ലെഡ് ആദ്യം അമോണിയം പിന്നെ ലെഡ് ദെൻ കോപ്പർ കോപ്പർ വരുന്നത് അതായത് ലെഡ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കോപ്പർ വരുന്നതും കോപ്പർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ആദ്യം ലെഡ് ആദ്യം ലെഡ് ലെഡ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് കോപ്പർ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷെ രണ്ട് പേരുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനി തേർഡ് ഗ്രൂപ്പായ കറക്റ്റ് ആളുകൾ തന്നെ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് സെറ്റല്ലേ സെറ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസ് ഏത് ഗ്രൂപ്പാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി സോ അപ്പം ഡൈ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലോറിക് ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെയാണ് അസറ്റേറ്റിന് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇനി ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ആഡഡ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് അപ്പം നടന്നില്ല അപ്പം മുകളിലത്തെ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അപ്പം ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ചെയ്യപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വൈറ്റ് പേഴ്സിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ദർ ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇനി കൺഫേമേറ്ററി ആയിട്ട് ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ പൊട്ടാസിയം അയഡൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡഡ് എന്ത് യെല്ലോ പേഴ്സിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് സോല്യൂബിൾ ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് റീക്രിസ്റ്റലൈസിങ് ഓൺ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ സ്പാങ്കിൾസ് സ്പാങ്കിൾസ് വരും ഇത് പ്രസൻസ് ഓഫ് പി ബി ടു പ്ലസ് കൺഫേംഡ് പി ബി ത്രീ പ്ലസ് ആണ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് പി ബി ടു പ്ലസ് അല്ലേ 
சாரி திரு கேட்டையான் பிபி டூ ப்ளஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம்டு தென் எல்லோ அடுத்ததாயிட்டு டூ எ லிட்டில் ஆஃப் த சால்ட் சொல்யூஷன் எ லிட்டில் ஆஃப் அசட்டிக் ஆசிட் அண்ட் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் ஆர் ஆடட் அப்போ பொப்சர்வேஷன் எல்லோ பர்சிபிட்டேட்டு பின்ன பிபி டூ ப்ளஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம்டு ஓகே ஸோ சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன் தேங்க்யூ